长城水向东流，过去家乡楼阁石秀，夜哭花落何处？广造公事，加捐账款，乱政扰民。查，免去秦封王号，贬为庶民，无止不得进京。钦此。儿臣戒旨，父皇万岁，万岁，万万岁。这是太子殿下让老奴代转的赤金二百两，请三殿下留作家用。带回去，老奴不敢。请。嘿，老二，你这个两面三刀的小人！总有一天，我要杀了你！不识相的东西，我倒要看看，是他杀我，还是我杀他？三殿下真是不可理喻，对太子殿下的手足之情，他竟不知感激。嗯，此期月招辛苦了，收下吧。多谢太子殿下。启禀殿下，宇文大人、杨大人到。啊，有请。是，有请。微臣拜见太子殿下，不必拘礼，坐。是。殿下，臣听说皇上龙体欠安。是啊，近日我就要迁入内宫侍候父皇，所以请二位过来。这期间，朝中的事情。就全仰仗二位和越国公了，请殿下放心。家兄有几句话，要我转告太子殿下。秦王被处，朝廷上议论纷纷呐、啊。怎么讲？他们竟然把矛头指向太子殿下。
为秦王鸣冤。在益州的四太子也有动静。家兄，请殿下切记四个字。哪四个字？日久生变。嗯，过往明白了。哼，左庶子，微臣拜见太子殿下。见过宇文大人和杨大人。宇文大人，杨大人，这位是左庶子。国王东宫的近臣。国王入宫以后，有什么事情，由张庶子和二位大人联络。臣等明白，请太子殿下多多珍重。请皇上进药。慢。让儿臣来侍奉父皇。谢谢吧。是。广儿，父皇有什么嘱托教会？广儿，为父的阳寿，也许不会太长了。自从你母后去世以后，为父一下子感觉到很乏累。我知道有人背后说我沉湎后宫，疏于国事。精神了。近几年来，盗贼风起，天灾不断，这分明是上天示警。光儿，为父希望你能够承担起这份重任，时时刻刻。不忘记咱大隋的万年基业呀！父皇放心，您只管好好休养身体，儿臣绝不会让父皇失望的。嗯，启奏陛下，太子殿下，御医们到了。宣，宣御医进殿。
谁卖的？这个就是无问题的。殿下，殿下，启禀殿下。御医会诊之后，确认皇上的龙体并无大碍。哦，皇上是肾阳亏损、气血两虚所致，经过数日调养，必定可以康复。这就好。啊，呃，你们可以走了。是。哎，等等。有关皇上的病情，不许向任何人透露。如有违背，孤王必将严惩。记住了吗？记下了。哦，秦都头，秦都头，这两名要犯可以立即收监，只是这回要等我们的郭大人自太原回来以后才能办理啊。请问郭大人什么时候能回来啊？呃，快则三五日，慢则十几天，只好劳秦都头久等了。啊、哦，那也只好等了。来人，将囚犯收监。那秦琼告辞了。告辞。哦，嘿嘿，客官要住店呢。哎，还好。哎，来人！哎，把这位客，哎，把这位客官的马呀，牵到马棚里去。哎，给点上等草料啊。好。哎哎，客官请。好，客官请，请。哎、嗯，哎，请问客官尊姓啊？哎，小子好写照。啊，免尊姓秦，是山东齐州府的公差，到这衙门里投文。啊。请问，店主家贵姓啊？哈、啊，呃，小的见姓王，哎、呃，名字叫王氏，呃，氏字呢是上面一个二，下面一个小字。呃、后来啊，呃，左来右往的朋友啊，将这个氏字呢给悼念，就管小的、啊、叫王小二了。<笑><笑>倒是个有意思的名字。秦爷，呃，本地有个规矩，呃，住店呢，呃，先叫押金钱。啊，这个好讲。糟了，怎么？哎，秦爷丢了银两、啊？不是，我有个同行的都头去了平阳镇，分手时匆忙把我的这一分银子也带去了。啊，不过不妨事，三二两银子总是有的。再说这里的衙门还会给一笔盘银费的，少不了你的。啊，这份银子你先拿着啊，秦爷，哎哎，您多担待了。店主家啊，有洁净的房子吗？哎、啊，有有有，哎，这吃住二字啊，包您满意。哎，您看那副对子：“孟尝君子殿，千里客来投。”嗯，秦爷，我王小二啊啊，别的没有，哎，呃，就是有个厚道，实在。哎哎哎，秦、哎、爷，哎，到客房里歇歇，啊，好，哎，哎，好，请，请，哎，娘子，来，啊、快来呀，哎，啊，哎，多上酒肉，好好伺候啊，哎，这回呀、啊，哎，要给伺候好了啊，咱们可有一个好的赚头了，嗯。<笑>
秦野，请用吧、哎，这是我特意为你烧的几个好菜，啊、多谢了。王嫂，您忙去吧。啊，啊好。请问郭大人还没有回来的消息？没有。哎，当官的到了太原，还不玩个尽兴才回来？你呀、啊，就等着吧。告辞。哎。练得不错呀，爹爹，娟、啊、儿姐姐练什么都用心刻苦，进步真快啊！是啊，徒儿们，歇会儿吧。哎，好啊，歇会儿，歇会儿。累啊，来、嗯、来，啊，练得不错啊。师傅，啊，我什么时候能跟您练飞刀绝技呀、啊？先别着急，等功练扎实再说。嗯，好，我听师傅的。哎，看你看你啊！哎，看你看你啊！哎，看你看你啊！哎，看你看你啊！哎，就这么好。这位齐州来的秦爷呀，哎，可真没趣儿。哎，你说，他每天呢，白吃咱们店里的饭菜，哎，等领回批。哎，就咱们这店的小本钱呢。那光吃也给吃光了，哎，哎，哎，娘子，哎，一会儿他回来呀、啊，你去向他讨账啊。你呀，真别大的心眼儿。老话说得好，进门休问荣枯事，关得容颜便得知嘛。我看这位秦爷呀、啊，倒不像是欠咱们店里饭钱不给的，等他领了回批再讨也不迟啊。哎哎，这这，哎这你呀，哎呀，店主将，小二哥。哎哎哎，秦爷，什么事儿啊？小二哥，这马怕是饿坏了，莫非你忘了给他增添草料？哎呀。嘿、哎，不瞒秦爷说呀，我这店呢本小利薄，我要是能供上你这张肚皮呀、啊，我就得急得哭爹喊娘了，那哪还顾得上草料啊？哎，我说秦爷呀、啊，你就多担待点吧。小二哥，我日后一文钱也不会少给你的，就请小二哥行个方便吧。嘿、哎，世界上啊，只有有钱的方便，哪有没钱的方便呢？我说秦爷呀、啊，你还真得呀想个法子。劫差，伺候大人领回批呀、啊！大人，大人，大人，大人在上，小的是山东齐州府劫差，伺候大人领回批的。大人。
大人，大人，大人，连环批到衙门。我已经等了很多日子了，如果老爷回来再不坐堂，我该怎么办呢？大人，大人，大人，大人，出了什么事了？郭大人，小的是山东齐州府解差，拦住大人领回批呀、啊。难道本官没有衙门吗？啊，郭大人，小的已经等无数个日子了。郭大人，不可理喻的东西。来人呐，坐下去，重达二十大官。大人是，大人，大人，大人，郭大人，郭大人，快走。哎，娘子，啊，你还说什么人不可貌相？这个钱爷呀，实在是没有来历的。怎么了？哎，他刚才呀、啊，竟在大街上啊，拦着知府大人的官轿啊，要回批。啊，哎哎，你猜怎么着？他白挨了二十板子。哎呀，你别听人家胡说八道的。哎，胡说！我是见看见的。啊，呃，他这一伸手啊，险些把郭大人的轿子给掀翻了。你说他能不着打吗？我想啊，他也是急的。一门钱憋到英雄汉嘛。嘿，英雄，呃，他算哪路英雄啊？弄一副火铜条啊，印出乌托家宝。娘子，我可不是跟你吹牛啊！啊，就凭我这把力气啊，我三拳两脚我就把他……呃、啊！哎，秦爷，您回来了。哎，请，饭菜给您预备好了。不用了，给我拿些热水就行了。哎，秦爷呀、啊，今儿个我听说呀，哎，这么说吧，您讨回批领银子的事儿。小二哥，你放心，我一文钱也不会少给你的。这就好，这就好。喂。小的是山东齐州府借差，押来两名囚犯，伺候大人领回批。你，就是昨天在街上受杖刑的那个借差吗？站起来说话。昨日，是小的鲁莽。我和你们蔡大人是童年好友，看在他的面子上，我本不该责你。好吧，除你该得的三两公费银之外，再给你三两赏银。谢大人，把回批和赏银给他。是，请。从山东齐州来到此，上千里的路程，这几两公费银的盘缠，也该知足了。凭我们老爷的习性，另外拿出三两银子，这已经是出血割肉的举动喽。以一般的规矩，这公费银应该在二十两以上啊。啊？哎，规矩是规矩，方圆是方圆，凡事都依了规矩，那么天下的老爷靠什么进相啊？不送了，哦，告辞，告辞。七爷，您是八月十六日进殿，今日呢是九月十八，呃，一共是三十二天，呃，小二让利两日，哎、呃，按三十天算。每日呢七钱三七二十一，您啊您呢一共是二十一两整，怎么这么多？小二哥的电饭钱不是每日三钱吗？哎，那是对那些穷客官，像秦爷您这样的客人，我王小二能慢待吗？啊，再说了，您想想，啊哪顿饭没有酒啊肉的？
，我这里只得了六两纹银，加上给母亲买绸缎的三两，还有金殿石玉交的二两，总共十一两。这些请小二哥先收下吧。哎呦，二亲爷，我小二可胆小啊，这种玩笑可开不得呀！我这店呢本来就是本小利薄啊，亲爷要是少给我十两银子，那我王小二还不得急得上吊啊！我哪里会少给你钱呢？我那位朋友与我约好在四县相见，他等不到我，必定会到这儿来找我的。对对，哎，秦爷就再等上几天吧。哎，秦爷，您手里拿的是回批吧？这种东西放在客房里头可不妥呀。哎，我让我娘子啊，哎，替你保管。小二哥，好心计呀、啊。不过你不知道我秦琼的为人，你就是不扣回批，只要不结清这电饭钱，我也不会悄声离去的。哎，那是那是啊，哎，秦爷可别多心呐、啊，哎，我王小二啊是真是为您好，啊，您客房里先歇息歇息，一会儿啊饭到酒到，倘若我王小二啊，哎对您伺候的哪儿不周到，您呢就给我个三拳两脚。<笑>舒宝兄，舒宝兄，怎么，舒宝没跟你一块回来？范都头，没出什么事情吧？金伯母，这事都怪我，真的全怪我。哎，舒宝没回来，怎么能怪你呢？哎，金伯母，我和舒宝兄原先约好了在四县见面，然后一同返回。可是我没等到他，我想是不是他一个人先回来了？哎呀，他的脾气你还不知道，说好的事情是断然不会变的。哎，真糟了！我们俩分手的时候，银两都在我一个人这里啊，我真担心，舒宝兄会不会出什么麻烦呢？啊，范都头，你可得想想办法呀。嫂子，你也不用担心。蔡大人最近交给我一桩差事，一旦料理好，我就去找舒宝兄。啊、哦，那这事儿啊，就多多拜托你了。马儿啊。我知道你许多日子都没有吃上好料了，就暂且委屈一时吧。来来来来来来，咱哥俩画一下啊！哎，俩。哎，秦爷，哎，秦爷，小二哥，这是怎么回事？哎，秦爷，哎，不知小二有心得罪您呐？哎，是这么回事。哎，今日啊，哎，来了一伙范珠宝的客商，哎，见您住的房子好，哎，又愿意出双倍的价钱，哎，所以我呢，就这个，哎，哎哎哎莫非你想跟我秦琼出店不成？那哪能呢？您要走，我还舍不得呢。啊，今天呢？我就是给您换个地方，哈、啊，来，哎，跟我来，来，来。哎，秦爷，哎，就委屈您了，您就在这儿啊，啊，委屈几天吧，啊，哎，请，哎，请，哎，请，请。
秦爷，秦爷，嗯、谁呀、啊？呃，秦爷，我知道啊，你还没有用饭呢。这碗肉羹啊，你就先垫垫肚子吧。啊，有劳大嫂的关照。哎呀，别客气，对我那位当家的，你呀、啊，别跟他一般见识啊。哎，我走了，歇着吧。娘盼你们平平安安的去，平平安安的回。叔宝，此去你要多保重啊！早去早回，别让咱娘担心啊。这叫有福之人嘛，他可能是啊，在那个小旮旯里啊睡舒坦了。你这话还真是没人心说的，我去看看。哼，秦爷，秦爷，秦爷。时辰不早了，该起来吃点东西了，秦爷。我觉得浑身酸痛，不想吃了。哎呀，秦爷昨天晚上就没有吃东西，是不是病了？是不是病了？是有点发烧啊。也许昨天晚上着了一点凉，不碍事的。哎，秦爷呀，我去给你做碗素面条，热热的，烂烂的，哎，吃下去呀、啊，发散发散，也许呀、啊，病就会好了。哎，慢着。嗯，秦爷呀，是受了风寒。应该是少吃少喝才是啊，别凉胃口啊。不用麻烦了，况且我也不想吃。啊、那秦爷，我就给你烧碗姜汤。哎，秦爷，您恕我直言，您现在是四分身病，是六分心病。您那急呀、啊，就积在一个钱字上，你说是不是啊？我说句难听的话吧，啊，大活人哪能让尿憋死啊？你就当上两件值钱的东西，那不就过去了吗？出门在外，我哪里还有什么值钱的东西啊？哎。我倒想起一件来，就把秦爷不肯卖，就你那件瓦面鎏金简，我看准能卖上钱。当简，那是我祖上传下来的兵器啊。再说，所谓金装，也并非是真金呐、啊。哎，只要你肯卖，还准能卖出一个价钱来
，往后咱们有钱了再赎回来，那不就得了吗？好吧，当街。店主家，给个价钱。看你这家是像个兵器，对不起，兵器不当。店主家，我从齐州来到此地，银两一时不得周转。店主家，你就是打天边来。也不能坏了规矩，不当。不要多少日子，我就会把他赎回去。求店主家救个急吧。好吧，看在你是外乡人的份上，也就做件善事。伙计来了，上秤给他腰腰。嗯六十八斤六两，店主家，你这是？废铜，通条两根，长三尺有半，锈迹斑斑，合称六十八斤六两。嗯。留整去零，当文银四两二钱。店主家，这是我的传家宝物，怎么只当了这么一点银两？愿当便当，不当自编。一。不讲理！我的宝马，在齐州不盗贼，何等威风！如今。也跟着我一起受苦了秦爷，小二。哟，秦爷，您的剪怎么没当啊？哦，不当了。不当了，是他出价太低呀、啊，还是他不收啊？一言难尽，反正我是不想当了。我说秦爷呀、啊，您不当剪，哪来的银子啊？哎，我这个小店呢、啊，就等着您这个钱买粮食呢。卖马。卖马哈，哎，就您这个马，哎，能值几个钱呢？有眼不识泰山，少啰嗦，你告诉我马是在哪里？哎，马是啊，哎，就在西门外。不过今天呢，不赶集，你要卖马呀，还得过两天啊。真穷酸，哎呀。
无耻针，我要你们脑袋！跑掉尉迟真，我要你们脑袋！你练的这叫什么刀？叫真儿复仇刀。回答的好，只是复仇的心太怯了。我们闯江湖的人心意为何？请师傅指教。我们薛毅，一位虎口度日，二位保己防身，三位救困扶危。甄姑娘，师傅知道你的心思，但光练这真儿复仇刀是不行的，你还要跟着师兄弟们练子午怪身功、排打护身功、干祭功、腰腿功、弹跳功，总之，功身天不怕。艺高人胆大，你们明白我讲的道理吗？订阅频道，请记得在影片下方帮我们留言、按赞、分享。